ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேணி கிரிஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வைக்கிற மாதிரி கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கோபி ஒரு கப்பு மைதா மாவு ஹாஃப் கப்பு கார்ன்ஃப்ளோர் ஹாஃப் கப்பு ஆனியன் க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கேப்சிகம் பூண்டு பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சில்லி சாஸ் டார்க் சோயா சாஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் இப்போ ஒரு பேனை வச்சு நம்ம கோபியை வந்துட்டு ஹாட் வாட்டரில் லைட்டாக பாயில் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி சூடானதும் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கோபி போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயில் வர வரைக்கும் விடுங்க ஒரு பாயில் வந்ததும் இது வந்துட்டு நம்ம தண்ணியெல்லாம் கீழே ஊற்றிட்டு கோபியை செப்பரேட்டாக மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளோர் மைதா தேவையான அளவு உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு மீடியமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நார்மலாக இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கோபியை வந்துட்டு இதில் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லேயரை கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு கூட போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பேனை வச்சு டீப் ஃப்ரைக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றி ஆயில் சூடானதும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் போட்டு பாருங்கள் என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு என்ன நல்லா சூடானதும் ஒரு ஒரு பீஸாக செப்பரேட்டாக ஒரு போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஆயில் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனால் பார்த்து லைட்டாக எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே லைட்டாக எல்லாம் திருப்பி திருப்பி போடுங்க இப்போ இது வெந்துடுச்சு நான் வேறு பிளேட்டில் போட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான சாஸ் பண்ண போகிறோம் அதே பேனில் பேன் சூடானதும் ரெண்டு குழி கரண்டி ஆயில் ஊற்றிக்குங்க ஆயில் சூடானதும் கார்லிக் சில்லி இந்த ரெண்டு போட்டுக்கோங்க கேப்சிகம் பாதி போடுங்க இப்போ பாதி லாஸ்டில் போடலாம் நம்ம பாதி ஆனியனும் போட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் போட்டுக்கோங்க எல்லாம் பாதி பாதி தான் போடுறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் சில்லி சாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட டொமேட்டோ சாஸ் பற்றி சொல்லலை டொமேட்டோ சாஸும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
நான் இதில் வேறு எந்த டேஸ்ட் பவுடர் எதுவுமே போடலை நான் ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அஜினம் மோட்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டேஸ்ட் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சோய் சாஸ் கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆனால் தான் நல்ல டேஸ்ட் வரும் இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரும் ஒரு பவுலில் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஊற்றிக்கலாம் அது ஊற்றின பா உடனே பாருங்கள் எப்படி திக்காகுது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாயில் ஆகட்டும் பாருங்க இதுதான் சாஸு இப்போ இந்த சாஸில் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கோபியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆனியன் கேப்சிகம் இது எல்லாம் போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பாயில் பண்ண விடாதீங்க அப்போ அதை நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு கரண்டியை வச்சு நல்லா இப்படி முன்னாடி எல்லாம் திருப்பி திருப்பி போடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆனியனு கேப்சிகம் ஜஸ்ட் அந்த சூட்டிலே இதாகணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஹோட்டல் ஸ்டைல் நான் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கோபி மஞ்சூரி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இதுக்கு பெட்டராக நான் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் Thank you for watching.